Birçok insanın gizemli diye tabir ettiği şeylerin çoğu aslında öyle değildir. Bu sadece beynimizin çalışma şekliyle ilgilidir. Sevgili dostlarım, bugünün konusu çekim yasasını hayatımda nasıl kullanırım? Bu soru bana sıklıkla soruluyor çünkü The Secret filminde yer aldım ve bu nedenle insanlar çekim yasası ile ilgili soruları bana soruyor. Bugün sizlere çekim yasasının prensiplerini anlatmakla yetinmeyerek ayrıca bu prensipleri nasıl uyguladığımı da anlatacağım. Benim için çekim yasası ile olan tanışıklığım filmden çok öncesine 17'li yaşlarıma kadar gider, 17 yaşında öğrenmeye başladığım ve adına tezahür formülü dediğim şeyi sizlere de anlatacağım. Tabi o zamanlar Rohan da Brian ile tanışmamıştım ve başıma gelen gözümde canlandırdığım ve başarmak için ilham aldığım şeylerin bir şekilde hayatıma girme şeklinin çekim yasası diye adlandırıldığını bilmiyordum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ben 17 yaşında bu yolculuğa başladığımda hayat hakkında bir vizyona sahiptim. Ne istediğim kafamda oldukça netti. Dünyayı gezmek, öğretmen olmak ve milyonlarca insana ilham olmak istiyordum. Hayata dair hedefleriniz olduğunda ne istediğiniz konusunda net olmak ve bildiklerinizle başlamak istersiniz. Çok yüksek ve uçuk hayaller kurmak bu konuda verimli olmayabiliyor. Bazen birkaç saatimi küçük bir cümle ve paragraf yazmak için harcadığımı hatırlıyorum. Öyleyse bildiklerinizle ve hayatta yaratmak istediklerinizle başlayın. Çünkü bunun ne olduğunu gerçekten netleştirdiğiniz an onu görebilirsiniz. Ve bir kez zihninizde görebildiğinizde ve ne düşündüğünüz konusunda netleştiğinizde en içteki baskın düşünceniz en dıştaki somut gerçeğiniz olur. Hayatınıza çekmek istedikleriniz konusunda bir netlik kazandıktan sonra adına altı aşkın duygu dediğim duygular eşliğinde yol haritanızı ve eylem adımlarınızı oluşturmalısınız. Ben buna göre hareket etmeye kesinlikle inanıyorum. Her gün içine para atarsanız küçük kumbaralar büyük bankalara dönüşür, küçük eylem adımları büyük hayaller yaratır ve hedefe yönelik eylemlerde bulunmaya devam ederseniz kuantum momentumu diye adlandırdığımız durdurulamaz momentumu oluşturursunuz. Kısacası hayatta ne yapmak istediğinizi netleştirmek ve ona odaklanmak önemlidir. Baskın düşünceniz ve hedeflerinizle uyum içinde olmanız, ilham ve coşkuyla hareket etmeniz, net ifadelerle kendinizi ifade etmeniz ve adım adım ilerlemeniz, gerçekleştirmek istediğiniz şeyin gerçeklik haline gelmesi için güçlü bir temel oluşturur. Hayatınızın kontrolünü elinize alarak, tutkularınızı takip ederek ve sürekli hareket ederek istediğiniz hayatı yaratma potansiyeline sahipsiniz. Kendinize inanın, vizyonunuzu netleştirin ve tutkuyla hareket edin. Büyük düşüncelerinizin gerçekleşmesi için küçük adımlar atın ve hayallerinizdeki hayatı yaşamak için gereken momentumu oluşturun. İnsanların çekim yasasının işlemesi için gerçekçi ve net hedeflere odaklanmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hedeflere gerçekten önem vermek ve onlara inanmak çekim yasasının çalışmasına yardımcı olabilir. Kendi deneyimlerimde insanların bu prensibe uyduklarında olumlu sonuçlar aldıklarını gözlemledim. İnsanlar hedeflerine odaklandıklarında ve onlara değer verdiklerinde genellikle doğru yolda olduklarını hissederler. Ama özellikle uyumlu hedefler belirlemek önemlidir. Eğer hedefleriniz uyumlu değilse akıcılığı yakalayamazsınız ve hayatınızda karşınıza çıkan fırsatları gözden kaçırabilirsiniz. Gerçekten önemli olan hedefleri belirlemek çekim yasasının etkisini artırabilir. Çekim yasasının gerçekten işlemesini istiyorsanız gerçekten önemsediğiniz ve hedeflerinize odaklandığınız bir yerde olmanız çok önemlidir. Kişisel hedeflerim konusunda özenli olmaya çalışıyor ve bunlara odaklanıyorum. Bu şekilde hedeflerimin gerçekleşme olasılığını artırıyorum. Ayrıca çekim yasasının başka bir yönünü de keşfettim. İçimdeki baskın düşünce, belirli insanlar veya şeylerle ilgili düşüncelerimi her gün yazıyor, onlara odaklanıyor veya okuyorum. Bu şekilde olumlu sonuçların gerçekleşme olasılığını artırıyorum. 1982 yılında bir muayenehane açtım ve enerjimin ne kadar yüksek olduğunu o zaman fark ettim. Çünkü o zamanlar daha fazla müşteri çektiğimi gördüm. Ancak enerjimi ve dolaşımımı artırmak için bir trambolin getirdim ve trambolin üzerinde zıplayarak devam ettirdim. 
Ayrıca gelen tüm hastaların isimlerini, aile üyelerinin isimlerini, işlerini, yıl dönümlerini ve telefon numaralarını ezberlemeye başladım. Onlarla ilgili bilgileri öğrendikçe işim büyüdü ve daha fazla tavsiye almaya başladım. Onlarla daha sık karşılaşmaya başladım. Bu deneyimden en içteki baskın düşüncenin en dıştaki somut gerçekliğe dönüşmesi ve akılda tutulması arasında kesin bir ilişki olduğunu fark ettim. Eğer hastalarımı en içteki baskın düşüncem olarak görmezsem, onlar hakkında düşünmezsem, onlarla ilgilenmezsem beklemem gerektiğini anladım. Bu nedenle hizmet pratiğimi geliştirmek istiyorsam hastalarımı önemsemeli ve onları aklımda tutmalıydım. Ancak ve ancak en içteki baskın düşüncem onlar olduğunda bana odaklanırlar ve daha iyi bir iletişim kurabiliriz. Bugün 2023 yılında beynin, zihnin, iletişimin ve benzeri konuların tam olarak nasıl çalıştığını anladığımızı düşünmüyorum. Bu alanlarda hala da keşfetmemiz gereken birçok şey olduğunu biliyorum. Ancak deneyimlerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak insanların hedeflerine odaklanmasının, pozitif düşünceleri beslemesinin ve gerçekçi çabalarla ilerlemelerinin başarıya giden yolu açabileceğine inanıyorum. Çekim yasasıyla ilgili olarak eş zamanlılık diye bir kavram var ve bu kavram hayati bir öneme sahiptir. Eş zamanlılık, düşüncelerimiz, inançlarımız ve duygularımızla uyumlu olarak hareket ettiğimizde isteklerimizi evrenin enerjisiyle uyumlu bir şekilde çekme yeteneğimizi artırır. Şüphesiz ki tam bir konsantrasyon sağlandığında ve insanlar hakkında düşündüğümüzde en yüksek eş zamanlılıkları görürüz ve ayrıca büyülü bir şeyin gerçekleşmesini başlatma eğiliminde oluruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Sanırım hepiniz hayatınızın bir döneminde şunu yaşamışsınızdır. O an düşündüğünüz bir kişiyi hiç olmadık bir anda aniden karşınızda görmüşsünüzdür. Eminim o kişiye Az önce seni düşünüyordum, ne kadar güzel bir tesadüf demişsinizdir. Sizce bu olay sadece basit bir tesadüf müdür? Bu yüzden hep söylediğim gibi içinizdeki en baskın düşüncenin dışınızdaki somut gerçek olacağına inanıyorum. Ne yapmak istediğinizi yazmak bu nedenle çok önemlidir. Fizyolojik ve psikolojik düzeyden bakıldığında beyninizin normalde es geçip kaçırabileceğiniz eş zamanlılıkları ve fırsatları görme olasılığını artırdığını gösteriyor. Bu yüzden birini düşündüğünüzde bir şekilde bağlantı kurduğunuz ve daha yüksek yankı uyandıran türden bir fenomen meydana gelir. Bir süredir görmediğim kişilerin bir listesini hazırladım ve hepsini yazdım. Bazılarını Covid döneminden beri Bazılarını ise birkaç haftadır görmüyordum. İnanın bana bu kişilerden birçoğu benimle iletişime geçti. Kimi e-posta yoluyla, kimi direkt arayarak. Bu yüzden en içteki baskın düşünceniz aracılığıyla kendi gerçekliğinizi dönüştürme kapasitesine sahip olduğunuza kesinlikle inanıyorum. Düşünceleriniz bir şeylere dönüşür. Ve 17 yaşımdan beri kullandığım tezahür formülünün adımlarının her birini satır satır inceliyorum ve hayatta yaratmak istedikleri şeyi yaratma olasılıklarını artırmaları için bunu insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu süreçte odaklanma ve disiplin büyük bir rol oynar. Kendi hedeflerinizi belirleyip onlara odaklanmak için zaman ayırmak önemlidir. Bununla birlikte düşüncelerinizin eylemlere dönüşebileceğine ve çevrenizi etkileyebileceğinize inanmak da önemlidir. Pozitif düşünce ve inanç sistemleri olumlu sonuçların çekimini artırabilir. Çekim yasası otomatik olarak zihninizde gördüğünüz, bir başkasına rahatlıkla ifade edebileceğiniz, ondan ilham aldığınız, gerçek ve özgün bir düşünceye yoğun odaklanmanın bir yan ürünüdür ve çekim yasası sanatını ve ustalığını hayatınıza katmak çok önemlidir. Çünkü hayalini kurduğunuz şeyleri hayatınıza çekebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.